Имущество продадут, часть персонала сократят. В апатитах помещения муниципальной аптеки фармация пойдется аукциона. Что вынудило власти города принять это непопулярное решение? Что ждет фармацевтов и куда переедет аптека? Ответы в материале Антона Рассказова. Информацию о переезде восприняли очень болезненно, рассказывает фармацевт Светлана Анатольевна Пономаренко. Фармацию она пришла работать в 1981 году. За 38 лет была свидетелем многих времен. И работали в две смены, и людей было больше. Был производственный отдел. То есть все было. Мы также готовили лекарства. Все было. Но, видимо, время другое. Мало того, что время, еще и конкуренция со стороны сетевиков. Согласно данным сектора развития предпринимательства, в апатитах 13 аптек и 5 аптечных пунктов. Еще одна аптека планируется к открытию в бывшем Тимуре. Помимо конкуренции, самая главная причина продажи помещения – экономическая несостоятельность предприятия. Мы понимаем, что вот одно здание необходимо продать, что в первую очередь рассчитаться с кредиторами. Это достаточно большая сумма, там в районе 4 миллионов рублей. И, естественно, будут оптимизированы затраты по содержанию. Вот на сегодняшний день содержание вот этого помещения составляет более 80 тысяч рублей. Мария Робина, а предприятие вообще сейчас оно или вот до этого оно приносило прибыль? Рентабельность была? В последнее время это предприятие работает минус. Таким образом, помещение площадью 580 квадратных метров на космонавтов 15 продадут с аукциона. Старт 12 миллионов рублей. А аптека МУП «Фармация» переедет на Дзержинского 1» где есть условия для изготовления мази и лекарств, а также хранилище психотропных и наркотических медикаментов. Оборудовать такие же на космонавтов – дело затратное. Следующий шаг – сокращение штата аптеки. Сокращение есть, уже получили уведомления люди, но все выплаты они предусмотрены. И в марте месяце будет произведена выплата, как и при увольнении всех соответствующих там, неотгульных отпусков, необходимые выплаты там, в течение определенного времени при увольнении. То есть все затраты, они уже предусмотрены в бюджете предприятия, они есть. О каком количестве людей идет речь? 12 человек будет сокращено. И 12 человек останется. Решение о продаже помещения вызвало много споров на последней сессии Совета депутатов. Пришли к следующему. Пока только фармация имеет лицензию на оборот психотропных и наркотических препаратов. Город ее будет поддерживать всеми силами. Но для решения долговых проблем депутаты проголосовали за продажу. Но высказались проверить остальные МУПы. Учитывая, что произошло с этим предприятием, может есть смысл провести достаточно детальный, именно независимый аудит остальных наших предприятий, чтобы впоследствии ни у Совета депутатов, ни у администрации города не было таких межганчиков, что нужно чуть -чуть не продавать, как мы говорим, по города. Будущее муниципальной аптеки туманно. С одной стороны, есть социальный заказ. С другой, она не конкурентоспособна в условиях рынка. А городской бюджет – не фонд поддержки, чтобы подпитывать неэффективное предприятие. Время сейчас не то.